北方也吃火锅 vs 南方也吃火锅。北方好久都没吃过火锅了，先来点红枣花、金针菇、蘑菇，再来一块大排骨加水。哇，太香了！呜、哦，炸！哇，这火锅清汤寡水的，简直不费食材。南方火锅就得吃我这种，加块火锅料，再加块火锅料，倒上干辣椒，加上花椒，翻根葱，倒老银茶，吃起来吃火锅嘛。哦，真香！哎呀，哇，麻辣真香。直接做个排骨，炖一下，大哥。哎呀，嗯，嗯，有点咸，加点红葱喝一下。加点辣椒吧。哎，可以了，再加点醋吧。炸！哎呦我的妈！哇，这么难吃？哎，没事，反正给大哥吃。吃饭啦！哇，排骨。等一下，我去撒个尿。啊，快去快去，来，这更好吃。好好。等一下。我也想撒尿了，你是不是对我做的排骨有意见啊？老去撒尿，绝对不是。我是这两天呢，嗯，有点不太舒服。哦，不就是前列腺炎吗？你去买个这个前列康试试。对了，你点击下方话题，爷们要战斗前列腺通胀，还能参加前列康的挑战赛，发放现金大奖。所以说，我们男的就该注重前列腺健康。爷们要杀你狗，爷们要杀你狗，赶紧尝尝，你做的必须大口吃啊！炸！不是撒尿，你认我？有厨房的你吃的。嗯。哦。哎嗯，好、啊、吃，啊，真香，哎呀，嗯，太好吃了，没厨房的你吃的。天气说变冷，今天再多几天，天冷，哎呦我的妈，嗯，有谁会陪我？天气说变冷，哎呦我的妈，好吃。南方人吃方便面，北北方人吃方便面，南方人。哎，收一天猪累死了。刚才吃点啥？来个那个海鲜方便面。哎、嗯，怎么了？带上了，等一下，等一下，你来啊！哎，海鲜呢？不要急嘛。嗯，这还差不多。啊、真香！哎呀，啊。北方人，咱、啊、吃点啥？随便整个方便面吧。方便面，行吧，啥味道？呃，红烧排骨。那我去弄。哎，先吃饭。嗯，哇，真得劲！南方人自己，也北方人自己，南方人。你老是让南方吃东西不过瘾，今天就吃整只的。哇、哦，整只的爽，我就喜欢爆整只。老板，我上十字鸡，要整只的。十只鸡啊，这谁吃的哇？这都开胃小菜，一会儿还点呢、啊。哎呦我的妈！这么大，大兴说好啊，我最多吃两只，剩下你自己想办法。啥、啊？这鸡这么小？你自己吃了哈，就吃两只了。哇！真香！哎呀，北方人来了，北方，我要让你好好见识一下我们这个鸡爪子。哎呀，老板，来两个鸡爪子。啊？买鸡爪子，搁这地下吃的这么抠。这爪子也太大了吧！我给我拿点，够了够了，一会儿吃。啊，这是吃不完。普通人吃红薯 ，yes， 美食博主吃红薯，普通人。Waiter， 来一份三文薯。好、嗯、的，先生。哦，哎呦我的妈！嗯、啊，不错。美食博主，我们都吃海鲜，吃地瓜，哦、你不配跟我们玩。再、哦、也不吃地瓜了，我也吃海鲜。海鲜是好吃，我跟你说个比海鲜好吃的地瓜。天气说变冷就变冷，趁现在多几天，天冷就冷了，别问，别问，有谁会别问？天气说。干啥海参哪有这么好吃、啊？普通人吃骨头 ，B S 美食博主吃骨头，普通人。我看来份钢丝骨，老板您的餐。哇哦，嗯，真脏。美食博主，啊，又看完一个，再吃饱啊！你看你这里面东西还多着呢，来来来。吃海鲜 vs 有钱人吃海鲜，普通人。家里有活了，今天我请客，随便点。老板，来五十条鱼。五十条鱼这也太……再来三十个蚝子。真、嗯、的吃不下吧？在家。我操作，不是我小气，打针吃不完。啊，行吧行吧。嗯。啊，原子鱼这么小啊？真、嗯、香！哼、嗯，我还能坑你吗？老板，过来。二十八。
有钱人。管家，听说在我的私人海域抓到了一条非常罕见的鱼，是、嗯、的，非常罕见，我长这么大都没见过。哎呦我的妈！轻松的尝一下，老爷坐好，居然是鲨鱼，果然闻所未闻。有人，嗯，不错，这鱼适合蘸大酱。老爷真是好品味。普通人吃果冻 ，VS 美食博主吃果冻。普通人，别看，来份果冻。先生，您的果冻看着真不错。嗯，好吃。美食博主，嗯，果冻太好吃了，真不过瘾。让我们来做一个超级过瘾的。成功没有？哇，真的成功嘞！嗯，真香、哦！嗯，想吃果冻太过瘾了。南方人吃披萨 ，BS 北方人吃披萨，南方人。嗯嗯，这白菜的果然不错，你先试一下。我这个上火锅也很好吃啊。嗯，看着确实不错，我谢谢你的。北方人，这玩意儿就……哎呦我的妈！尝尝这铁锅披萨。嗯，真香！铁锅果然喝啥都好吃啊。嗯，三十年前吃红烧肉 vs 三十年后吃红烧肉，三十年前。哎，你去把锅上捡，晚上吃肉。啥好吃啊？这么大块肉，我都一年没吃肉了。你看你身子都忘了，这可足足五十块钱呢。哇，哇，这肉也太漂亮了吧！哎呦我的妈！哇，真香！哎呀，三十年后。哎，你们这个红烧肉好大一份啊，两百块钱划算，给我来一份。起烧的，起身。哦，先生，您的餐来了。哎呦，图片了那么。快，怎么上上来就这么点？先生，请不要着急，现在给您放食品放大镜。图片人嘛，哇，真的变得这么大一块，科技也太发达了。同价格，下的待遇。哥，你看我今天买了啥？嗯，这不都是虾吗？不一样，这个十块一斤，这个五十一斤，这个一百一斤。哦，那我们一共给他炖了，不行，这个十块的我给你做个油焖大虾。哦，嗯，真香啊。嗯，这个五十的就适合清蒸。来，快吃。嗯，至于这个嘛，当然要注身啦！来，直接干！嗯，嗯，哎，你说为啥越贵的处理起来越简单呢？嘿嘿，这是个秘密。北方吃螃蟹 vs 南方吃螃蟹，北方这两天螃蟹上市了，不知道你们南方人爱吃。老板，再一碗螃蟹，果然又肥又大。哎，你咋没吃了？啊，马上吃。南方。啊！你吃螃蟹拿修脚工具干啥？什么修脚工具啊？这个叫蟹八戒。哦。嗯，你就吃一只螃蟹，怕是得用一天吧？我这才叫吃螃蟹，你那简直就是浪费。我壳都吃干净了，怎么算浪费？三十年前吃生蚝 ，BS。三十年后吃生蚝，三十年前。哥，家里没米了，一顿都不够吃了。哎，最近也没打到鱼，也没钱买呀、啊。这样，我去找点吃的。啊啊又吃生蚝啊！小、嗯、酒吃嘛，这玩意也不用煮，还省两块煤。哎呦我的妈！啊，饱了没？不够我再去厕所挖点。不要了，我想吃米饭。三十年后，威特，听说你们这儿有可生食级别的生蚝。嗯，先生，但是你要知道，可生食级别的生蚝价格可是非常高的。去，能贵到哪儿去啊？我来一只。好的，请稍后。嗯，看着还不错。嗯，生吃果然鲜美，多少钱？您这一只两万八千八，这么贵？一会儿刷卡。三十年前补身体 ，VS 三十年后补身体，三十年前。哎，你这啥好东西啊？没见过嘞。老板有眼光，我这是燕窝大补哦,哦。但是这个价格啊，可就贵了。有的是钱，给我来五斤。老板大气，五万九一斤，五斤我就送你三十万。行，我包起来，来去买点别的。三十年后，瞧瞧看一看啊，上了好的燕窝哈、啊，看不见的品质。哎，老板，你这燕窝不错啊，给我来五百块钱的。什么？五百块钱的？你喝一辈子都喝不完啊？嗯，多少钱斤啊？我这个是野生的大棚燕窝，五块九一斤。这么高的品质，那给我来不及吧？南方吃牛排 ，VS 北方吃牛排，南方。哇，这个牛排七百多，图片上这么大一份，服务员就来一份这个牛排。好的，先生，还需要点什么？够了，别的不要了。兄弟，别给我省钱，真不够吃。啥不够吃啊？这么大一份，你有多大的胃啊？不要，不用拿了。两个大男人吃一份牛排，真抠。七百多的牛排，这家五个人都不吃，什么玩意儿？啥？一会儿这个图片有点不一样哈，要不你先吃？哎，没事没事，我吃好。要不？再点两份，北方、啊、兄弟来了北方，我一定要让你见识一下我们的牛排长啥样。老板，来份九十八的牛排。九十八得多少一份？哎、这是九十八的牛排。是啊，大狗吃。哇哦、嗯，真香、啊。嗯，真是太。
当了。南方人吃鱼 vs 北方人吃鱼，南方人兄弟，来我们南方必须带你尝尝我们这边鱼，可鲜了啊！哎，这个幺六八的金鱼汤来一份，二八八三文鱼也来一份，你看。吃了啥不？这同样量量那么大，差不多了嘛，我们够吃了。嗯，那容易可不吃了，大嘛，先这样吧。这么少？哎，这个鱼不能吃啊！精华多的汤鱼。哦。哈哈哈哈哈！嗯，哎，这么贵还吃不饱。北方人，来我们北方，今天要带你吃个你没吃过的鱼。哈哈哈！老板，来个鱼头啊？就一个鱼头？啥？这是鱼头？对啊，鳄鱼头也是鱼头。哎呦我的妈！这个这。嗯嗯嗯、啊，真香、啊！吃不下了，兄弟，太撑了。二十年前买牛肉 vs 二十年后买牛肉，二十年前买牛肉卖牛肉啊，上好的牛肉。哎，老板，给我来十块钱牛肉，十块钱你买啥牛肉？我这牛肉八十一斤，十块钱就可以买鸡肉了。八十一斤，这是奢侈，这个奸商不拿了，不识货。二十年后，瞧瞧看一看啊，新鲜牛肉干。哎，老板，给我来八十的。八十的，你吃完了？嗯，多少钱一斤啊？我们这个新鲜牛肉干只要九块九一斤。啊，怎么这么便宜啊？现在科技进步了，都是牛肉。<笑>来，这一箱都给你，八十。八十块钱买这么大一箱牛肉干，<笑>谢谢老板。<笑>南方人吃排骨 vs 北方人吃排骨，南方人兄弟，好怀念当初一起在网吧打游戏的日子，现在也可以一起玩。今天吃啥？老板，来个超大份玉米炖排骨，再来个长寿排骨，再来个。你点那么多，咱就两个人吃不完。嗯，刚才胃口这么小吗？来，就这样吧。这么小的排骨，这是卤猪吧？越小越入味儿。嗯，这不但小，还没几块。嗯，不错，老板买单，三百六十八。北方人，兄弟，总算来了！今天让你见识一下北方的排骨长什么样。排骨都长那样吗？老板，来个小份排骨。嗯，越来越坑了点，刚刚吃小份，太丢人了吧？炸！你们管这叫小份？大份咱俩可吃不完，快吃快吃！好、哦、好。哦哦真的，这小份咱都吃不完。二十年前吃蟹 vs 二十年后吃蟹，二十年前。兄弟，吃点啥？老板，给我拿两块钱螃蟹。两块钱吃得完吗？嗯。你们店螃蟹最便宜了，两块钱都算螃蟹吧。老、嗯、板，少吃点，小心胃寒。哇！都穷了，吃螃蟹了，谁还在乎胃寒？嗯。天天都是螃蟹，等我以后有钱了，哎呀，不吃螃蟹了。二十年后，哎，你好，听说你们这有卖螃蟹，看螃蟹要验资，懂懂懂，这是我的银行流水，看一下吧，才三千多碗，勉强够资格，跟我来吧。这是一只二两的公蟹，不要乱摸哈，你要的话我就给你包起来。哎，虽然少了条腿，哎呦我的妈，鞋子买得起这个档次啊。啊、帮我包起来吧，行吧 ，Mary， 再给他赔一千万的货，总算买到了，真是太不容易了。叔叔，你吃辣厉害，我今天给你来个三重挑战，哼、嗯，吃辣我还没怕过谁。第一关，吃辣椒，这不小意思吗？啊啊啊！这么轻松？第二关，洞庭湖鱼尾，听说这东西有点辣。嗯，确实有点辣，不过完全可以接受。啊、这都没压力。第三关，四川辣条，啊、这玩意儿可有四百万辣度，那我就不信了。<笑>哇，刺激啊！这个梨子长得有点奇怪。来，我来。对象，嗯，这都敢吃，你不怕吃虾啊？你别不信，我可是有天眼的人，一眼就看到他受了重伤，流出血了都。你看，他的果子都变红了，真的是。我这有个健康的梨，拿去吃吧。这个我就帮你丢了。这么大个梨，小李真是大好人啊。嗯，这波血赚。夏天的崩溃瞬间，第一种。哎，这天太热了，就算头发都湿了，赶紧来吃。哎，又到饭店了。嗯。哎呦我的妈！妈<笑>、啊，下顿咱能不能不吃了？第二种，哎，肚子痛了，哎，快拿厕所停水！哎呀，我自己有办法。啊！啊！啊！啊！啊！上个厕所人都瘦了二十斤。二十年前吃冰糖葫芦 ，VS 二十年后吃冰糖葫芦，二十年前。好别致啊！鳄鱼是您真有品味，这是我们的二零二二夏日限定款，多少钱啊？仅需八十八元哦，这么贵，亲自做的。哎呀，这么可爱，人家想要吗？哎，整一个吧，请慢用，拿去吃吧。哦哦哦，哎，一口就没了。二十年后，老板来一整个冰糖葫芦，吃吧。一整根你吃得完吗？吃得完，我最喜欢吃冰糖葫芦。一整根可是要足足一块钱哦，你知道,知道吗？知道知道，我赚了压岁钱的，不可浪费哈。拿走。嘿嘿嘿嘿。嗯，太好吃了。南方让北方懵逼的食物，第一天
。哟，吃麻辣烫了？啥麻辣烫？这是冒菜。冒菜？哦、啊，四川管这叫冒菜、啊。第二天。啊，真香！哎。哟，今天又吃冒菜啊？啥冒菜啊？这是火锅。嗯、怎么又变成火锅了？第三天。哎，你今天吃的这个是冒菜还是火锅？都不是，这是麻辣烫。差不多吗？哪里的名字啊？南方人吃饭 vs 北方人吃饭，南方人。哎，张总，听说你上个月接了三百万的单子，哇，咋了？哎，这些都是小生意，不足为提。听说你上个月刚娶了辆劳斯莱斯。哎呀，小破车带个布尔也还吃。哦，来了来了，你俩谁买单了？没人喝酒啊，一杯雪碧就倒了。北方人，你知道大师的首富跟我有啥关系不？啥关系啊？有人，他是我二大爷初恋的同学，他们家亲兄弟的儿子。哎呀，我的妈呀，兄弟，你这关系老牛逼了！咱们不说了哈，就我这关系，这都我请，这不行哈，你来我这旮旯必须我请、啊。老弟，你这是不看不起我？咋可能看不起你啊？哎，有没事、啊啊？哎，这不行啊，服务员，我来，来坐。二十年前的夏天 vs 二十年后的夏天，二十年前，这么凉快的天还开空调，真的是。啊、把窗户一开，哇、哦哦，这风也太舒服了吧！二十年后，哇，今天有点凉快，我才三百多度，嗯，差不多整个卡住期庆祝一下。哎，这样来说，把手伸出窗户，只要五秒钟就够了。五、四、三、二、一，好了。怎么烤焦了？哎呦我的妈！给他吃吧。<笑>嗯，太阳的味道还不错。北方吃蔬菜 vs 南方吃蔬菜，北方兄弟，你们这太干燥了，我都上火了，再今天吃点素吧。哎呀妈，你早说嘛，早就想整这一口了、啊。这生的咋吃啊？熟的谁吃啊？这生的我跟你说，嘎嘎香、啊，太香了，你也吃啊？哎好。要不咱吃熟了吧？南方天天吃火锅，脚都软了。今天整点蔬菜吧。早说啊，你们，生的还是熟的？生的、熟的都有。这是生的，这是熟的。别说，我都馋好几天了。哇、哦，太棒了！你也吃啊？要不还是吃火锅吧。北方吃面 vs 南方吃面，北方。兄弟，来了我们北方必须来一碗地道的面。老板，来碗特色面。哇，都说你们北方的面好吃，真想有口福了。来了。哇，这个面好香啊，就是没啥嚼头嘞。有有有，吃面绝配、啊。怎么样？是不是很有胃口？是是是。哇<笑>、啊。这分量太大了，从来没有一顿吃过这么多面。南方兄弟，我知道你喜欢吃面，今天请你吃个超好吃的面，啊、来个三鲜面，大份的，真、哦、好啊，吃面得劲。来喽、啊，这这个料有点多啊，咋没面条嘞？哎呀，给你吧，快吃。嗯，你们这料是多，面太少了，太劲了。啊这苦瓜黄了，竟然要卖五十一斤、啊！什么苦瓜？这是金鳞子，而且不是这样吃的。难道是莲子啊？怎么可能？哪有吃籽的嘛？那怎么吃啊？我们先把籽倒掉，然后涂上一层炼乳。好了，你现在再尝一下。嗯、哦、嗯，果然好吃啊！你慢慢吃，这个籽我就拿去给你丢了。不、啊、一点就是不一样，一点都不苦。嘿嘿，这才是好东西啊！嗯，绝。南方人吃羊 vs 北方人吃羊，南方人兄弟，你好不容易来一趟南方，听说你喜欢吃羊肉，老板来一份羊肉，超大份儿，超大份，我俩吃不完，别浪费了、嗯，老板来大份就行了，来了，放开吃，这是不是刀工练了八十年吧？对呀、啊，越薄越入味，你别笑。这一点都吃不了。北方人第一次来北方吧，今天让我好好尽一下地主之谊。老板，来个小份的羊肉。哇，都说北方人大方太太太小气了吧？就点个小份的狗都吃不饱。来了，哇，这是小份的，是啊，大份的够十多个人吃呢。嗯，嗯，不错，你快吃。嗯啊、真香、啊！哎呀，吃不下了，你们这个小份太大了。不同地方吃生蚝，某东一块钱五个，这么便宜？嗯、老板，来五块钱的生蚝，来喽！哇，这蚝子有点大、嗯。哇，这里消费也太低了。某南，哎，饿了，搞点海鲜吃吃。老板，来两只大生蚝，来喽！哇，比我脸还大。听说生吃最美味。哦、嗯，确实不错。老板，多少钱？三百二。今天做个爆辣大鱿鱼给小李吃，先把辣椒剁碎，装进鱿鱼里，蒸熟了去找小李。嗯，真享受啊！小李，别扣了，给你做了个大鱿鱼，快尝尝。这么好吃，借钱没有哈？什么话？我像吹气的样子吗？<笑>确实也不像。上钩了，这鱿鱼有点大，那肯定的，你三点半了都没起床，特地买来给你补身子的。嗯。
。哎呦，这人物是个口味，只想看你屁股开不开花。啊，也太好吃了吧！嗯，你别吃了，难道是辣椒不辣？等一下，嗯，你好恶心啊！居然吃蛆！你要瞎说，这我菜市场买的才有。我就知道你被骗了，这其实是蜜蜂的网。虽然蜜蜂是我们人类的好朋友，但是你吃了它的网，肯定会被报复的。你看，他们的先头部队已经来了。我靠，这么大，那怎么办？赶紧拿给我，我帮你把他们网送回去。这蜜蜂真的老疼了，哎，赶紧躲了。这玩意儿还得三四百一斤。嗯，真香！北方吃麻辣烫 vs 南方吃麻辣烫，北方。哎呦我的妈，这天热了，老板上个东北麻辣烫来喽、啊！嗯，这也不够麻呀。嗯，还要我自己带呢。哇哦，这才没劲儿、啊啊。嗯，舒服。南方。哎，老板，来一份那个爆麻爆辣的麻辣烫。来喽。嗯，光是海椒的味道，点儿都不麻，还是我自己带了，这个才叫麻辣烫嘛！哦，哎呦我的妈！哇，哎呀，当我遇上阿拉丁湖神，嗯，这披萨真好吃，妈的，恭喜你，召唤了伟大的湖神！嗯，湖神。肯定要实现我三个愿望，这下总算可以飞黄腾达，光宗耀祖了。没错，你现在必须实现我三个愿望，否则我就把你收进湖里。怎么跟童话里不一样？第一个愿望，我先填饱我的肚子，还好在程度范围内。啊，还有两个愿望我就交给评论区了，明天我再找你实现。我我怎么这么逗？你们不要太过分了。等一下，嗯，你真是胆大包天，这个都敢吃啊？这不猪耳朵吗？我是本地的土地老爷，你这个可是千蓬元帅的耳朵啊！啊，不是吧？你看，你看还有他师兄的金箍棒，我、哦、的天哪，还有这个，放、啊、个玉米干啥？别管那么多，我现在立刻还给千蓬元帅，否则你将惹来大祸。哎，还好还有个玉米，啊、怎么还没吃过呢？吃个耳朵真不容易。<笑>嗯，真香。用我的做个玉佩，嘿嘿，去天大饼。等一下，嗯，我外婆的外婆给我留了个这个当嫁妆，你帮我看看是不是个宝贝？哦，这么有年代感，这纯白的颜色，温润的手感，甚至里面都长出了纤维结构，这不会是块肥皂吧？对，你说的没错，这就是块肥皂。哎，那不是不值钱，不要伤心，先吃点东西，这个我就拿回去洗件衣服。啊、嘿嘿嘿，做人不能太贪心。嗯，哎，怎么一股萝卜味？啊同价格刺激，哎，饿死了！老板，这十八块八的烤鸡给我来一只，来来，哇，嗯，真香，气、啊，你老公，服务员，那个六百八十八的烧鸟套餐来一份、啊，这才叫料理，看到没？这样吃才有品味。嗯，嗯一口三十。真是享受啊！就这点东西六百多，你真是个冤大头呢！啊，如何吃上椰子螺？等下，嗯，你这样吃要吃点稀的啊？萝卜都这样吃的吗？你别看它长得漂漂亮亮，其实啊，这种屁股圆圆的都是福寿螺啊，不是吧？我还骗你不成，这种屁股尖的才是甜螺啊！原来是这样啊！福寿螺还会破坏庄稼，必须拿去销毁。这个甜螺就给你了。哦、小李真是啥都懂。<笑>哎呀，公的。啊、哦。嗯，爽！等下，嗯，你这样吃不怕窜稀啊？不就直接啃了吗？一条上好的火腿最少都放了五十年了，表面上全是霉菌和灰尘啊！真的是大大奖啊！这个时候就需要一名专业切火腿师傅来帮你精心处理。那你处理干净，一会分你两口。好嘞，一会儿给你个惊喜。啊、快点啊！削好喽，给。怎么可能嘴削了就是这么点？所有火腿卖的贵啊！哎呀，我也不吃你了，拿去吧。太奢侈了。啊嗯，省省吃，怎么旋转、嗯？哇，爽！如何吃上辣椒？对象，嗯，你这样吃要窜稀的，天天窜稀，你又想骗我？谁骗你啊？你知道辣椒为什么这么香吗？啊？为什么？因为这些都是用地沟油做的，哦、地沟油当然香啦、啊。地沟油里面有什么？你知道吗？全是蛆。我靠，这谁敢吃啊？下次不要吃了哈，我帮你拿去扔了。油最香的都不敢吃了。啊、嘿嘿，嗯，爽。南方吃烧烤 vs 北方吃烧烤南方。哎，兄弟，好不容易来一趟，今天放开肚子吃啊！服务员，那个牛肉四十串，羊肉四十串。哎，兄弟，太多了，吃不了，我们不能浪费。嗯，胃口这么小嘛，先这样吧。来喽！啊，这也太细了吧！快吃快吃啊！过瘾吧？老板，多少钱？一百六十八，我们两千零一百七。北方。<笑>
。兄弟，来了这就当自己家，服务员，上仨这个串，就三十串，三牙缝了。当自己家，来了，再送你一个呢。啊，这一串这么大，给我拿着点。是。哎，吃不下了，剩下的咱打包吧。服务员，方圆，三十。哎呀，你这伤的有点严重，给我十块钱，我帮你洗，行不行？你不准贪污啊！放心，五块钱买了三只八爪鱼。先请他们喝一顿零星酒，加入生腌料，哦、加入秘制酱汁。你别笑。不是熟的吗？生腌才是 Y Y D S， 你懂个球！冷藏半小时开吃，好了，哇，颜色都进去了，汤，嗯，看着挺好吃，嗯，果然好吃，我就说生腌的最好吃吧。哎呀，我都没有啊，快点！啊，啊下次还是吃烤的吧。如何吃上猪尾巴？等一下，嗯，你不要命了，连蛇都敢吃啊！这明明是猪尾巴，你是不是瞎？果然，据说智商高低可以影响一个人对事物的认知啊。比如这张图，智商高于一百二，看到的就是一匹马；智商低于一百二，看到的就是梅花鹿。你看到是啥？为什么我看到的是梅花鹿？当然是马了。哦，那、啊、你智商也不低。你在看你手上拿的是啥？啊，我怎么拿一条蛇？蛇不能吃。哎呀，嘿嘿，嗯，你们看到的是马还是鹿？如何吃上皮皮虾？啊、你这样吃要喘息的啊！这些河里的生物全是寄生虫，不是吧？那怎么办？别急，我来给你处理。嗯，先清洗一下。寄生虫最怕高浓度的辣椒水，加入大量芥末，彻底消灭寄生虫。哦，放入辣椒油里面腌制一下。好了没有啊？等死了！别急，还没入味儿。好了，现在安全了。啊？这么辣怎么吃啊？你坑爹！哎，你不吃我吃。嗯，转。如何吃上金钱肚？等一下。嗯。有妖气，你不要动啊！嗯，这是什么？金钱赌啊？那就不会错了。快把眼睛闭上，我要施法了。哦，好，急急如律令，妖怪快显形，斩！好了，妖怪已经斩除了。哦，这就是那个金钱赌的原型，一万亿。它修炼了比较久，所以数额比较大，拿去花吧。哇，感谢道长，真来了，是个神仙，真不容易。嗯，三，如何吃上鸭子？这下，嗯，鸭嘴兽你都敢吃，你不知道它有毒吗？你是不是当我傻了？我刚从烤鸭店买了十二块。哎，既然没有骗到你，那我就只有告诉你真相了。其实这只鸭子是一个伟大的母亲。啊、你看，它的孩子还处于一个嗷嗷待哺的年纪，你就把他妈给烤了，太残忍了。会不会认错了？他俩长得也不像啊。你不要乱说，你看他叫的多惨，他都认错了。哎，那我不吃了，你拿去埋了吧。行吧，但是你要对他的孩子负责。别怕，我一定会把你养大的。嘿嘿嘿。嗯，你不要命了，这样吃要穿西的，又想来骗我，我才不信你，谁骗你啊？我现在把它割开，你看这些黑漆漆的玩意儿都是不能吃的。嗯，虾你慢慢吃，这些虾线我就给你拿去丢了。站住！嗯，粉丝都说你把好吃的拿走，不能吃的留给我，我今天偏要吃这个虾线，这肯定才是最精华的部分。哦哦、嗯，想做件好事真不容易，嘿嘿。啊，香，如何吃上肥肠？这下，嗯，这都敢吃，你不要命了？你不要骗我，这不就肥肠吗？你肯定没看出来，这是宇宙怪兽贝蒙斯坦的肥肠，有剧毒、啊，不是吗？我还能骗你不成？你看、啊，还有一只没有消化完的奥特曼，啊、竟然是真的！这根贝蒙斯坦的肥肠我就拿去处理掉，太危险了。还好有小李，把、啊、奥特曼埋了吧。嘿嘿嘿嘿，哇，太香了！如何吃上螃蟹？对呀、嗯，你这样吃要喘息的啊！这可不能吃吗？可是可以吃，但是你知道它肚子里有多少粑粑吗？我打开给你看，这些黄的全是粑粑，不能吃啊！你看别人帝王蟹、蟹中之王都只吃个腿，何况这种小闸蟹，我帮你都剥了。是这样的，确实有道理。这些我给你拿去喂狗、啊，小李可真会吃。<笑>这蟹黄才是精华。哦哦、嗯，爽。如何吃上榴莲？哎呦、嗯，有钱人咋爱吃这玩意儿？又没啥味道，还扎嘴。因为有钱人傻，榴莲不是这样吃的。那怎么吃啊？那我教你，先把它打开，哦、一定要把这个榴莲的粑粑丢掉、啊。这个白色的果肉才是可以吃的。对、哎，没啥味道，凭啥卖那么贵？这就是它的价值所在。抹上番茄酱就是番茄味儿，抹上牛肉酱就是牛肉味儿。果然，越贵的东西越讲究。这些胖粗的粑粑我就给你拿去丢了。<笑>嗯，果然好吃多了，不愧是马来西亚进口的。啊哇，贵的就是好吃啊！如何吃到三文鱼？等一下，你这样生吃要串稀的。你不要骗我，三文鱼都吃生的。三文鱼确实都是吃生的，但如果你这是一条红鳟呢、啊？我一眼就看出来这上面有几十种寄生虫，三文鱼不可能这么多。我怎么看不出来？那是因为你眼神不好。你看
。这个是什么？我操，抓不打！行了，下次买的时候小心点，我拿去给你丢了。哎，这个近视真害人，这么大的虫都看不见。<笑><笑>嗯、生活中的刺客，老板来个雪糕，多少钱啊？先生一百六十元。你这里面是加了黄金吗？先生，你真会开玩笑，我们里面加了甜瓜。一百六，我还不是直接吃甜瓜了？耶、yeah, ，我包起来。好的，先生，十五万，刷卡还是现金、啊？你这什么甜瓜？这是北海道西藏王甜瓜。算了算了，买不起，你给我称一斤话梅吧。哦，话梅一千六一斤。嗯